हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इन यहाँ तो क्या नारा नुवर एंटी यार पुले एंटी यादे मामल का गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इनिंग जब पूछ कर रहा गुड इनिंग मार्च कॉल ओके माय डियर मामाज एंड मामीज माम उच्ची सेडो तलार इंदो ये मामा ने कार्यक्रम हम लो एंड वो कितनी कादो रेंड कादो मूड कादो नाल कादो वायबा यंनी प्रत्येक में नेट वन रोज़ लुन्ना ये रोज़ आ रोज़ लोग रुच मरा मार्ट लड़कों ने प्रायितन चेदाम एंड अलग ए इका दीपावली की दीपावली संबरालो अंबरान्नी अंटे ला मुस्ताबल जरूरत में मतलाबलो जरूरत में माइंटी पक्कने क्रैकर्स ओपन जैसे राल रही आदि मूड वंदल आरवे इधर रोज़ लो आदो ओपन जैसे उन नंदन मट आदो कटे हाइदराबाद लो मत्तम ओपन जैसे दी एवर करना इपुर मीरु मी एरिया लो क्रैकर्स को नरण को इरवे वेलो कनी ना देगेर कुछ रण को ने जस्ट पन्नेंड वेलो लो मिकी पिच्चे सना दे इनके टकरा बोल लंता डिस्काउंट तो आदि अन्य उन्टाई एंड पोगने नन्नो आ मैडम गुरत बढ़ता रो मेरो पहले सारे अच्छे रखे था अनाडूता था नन्नो इसके पहले आया था ना अंटा दे नेन शॉक आमे रॉक या मैम पहले सारे अच्छे नो मेरे नेला गुरत बढ़ता रहे मेरा आज भी सुन के ने तारा डुगला कटाउट ने वरना मर्च पोत रहा है ये स्टार्ट ये सेट ये नंतला बीड़ पुगड़ को वरना स्टार्ट ये सेट रण कुटना भी ओके एंड इरोज़ पुटिन रोज़ जर्प कुटने टमेंटी चित्रा गर की माँ चिल्लम की विलास मामा वाला मिसेस चित्रा गर की रोज़ ये पुरो कहेंगा पुटिन रोज़ सुबह कंक्शल तेले जिस सुनाम Almost tu nela rosul nana berin cindi morning morning ye chest tu ala fresh ay raga nene ane ya tea ready undi ya je pesen ta atmiya ta ame prema ko ame apya itu ki nizenga oce jen malu matram definite ga santha manai purta nu so citra maki many more happy returns of the day. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alagi. नेनु अमेरिका वस्तुना अने अनगने आमे तपिच कोनी इंडिया कोचिन्दे नेनु कैलिफोर्निया कोचिन्दे नेनु काल जेस्ते एकड़ना वाजे पैसे नगने हाँ यू मामा मेर ना कास्ट मंदु जे पदा नेन ऑलरेडी उन्ने वाणी के दक्कड़ा अने आ तपिच कोना विनयगा रुन्नरगा विनयगा अर्दी माना तिलगु या नारे रेडियोलो so congratulations vinayagaru such a wonderful job and prati prati rozu okka kotta dhanam prati rozu okka kotta topic and enta vaa chestunnaru accept my heartiest congratulations ikka anni ayipoyina tarvata prati rozu hari hom hari hom ante tondaraga intiki ellu tondaraga intiki ellu ane माँ गुरुगर चिम्मा पुड़ी श्रीराम मूर्तिगार की हृदय ये पूर्व कंगा पुटीन रोज़ से भाकंक्षल तिलेजेस तो ना गुरुगर की आये ना इटमेंट पुटीन रोज़ लो येन्नो मरेन्नो जर्प को आलं जे पेसी हृदय ये पूर्व कंगा कोर कुंटो तिलगया नारे रेडियो थर पनुंडी पुटीन रोज़ भाकंक्षल तिलेजेस तो ना मो Happy birthday, happy birthday to you. Yeah, uh, and again, rape, rose, advance, put in rose, chitrama. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah, in the case, I'm actually going to be Friday. I'm going to be a good one. 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 Ani march potun ana nanti, hanya pesan ana. Ante, ye mem march potun ana mero. Ye mau guru tu garu, ye di guru tu nanti ledo guru garu, doktor garu ante. Ayana ana do, ni putin rose perlu ana. Naa putin rose, 
జూన్ టెన్త్ గురు ఆ డాక్టర్ గారు ఓకే ఏ ఇయర్ అని అడిగాడు అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ సార్ ఓకే నిన్నేం తిన్నావు అన్నాడు నేను నైట్ కార్డ్ రైస్ విత్ కబాబ్స్ తిన్నాను అన్నాడు కథం నిన్న ఏం తిన్నావో నువ్వు చెప్పగలిగావు అంటే నీకు ఎలాంటి మతి మరుపు లేదు కాకుంటే నువ్వు ఏదో కొంచెం టెన్షన్లో ప్యానిక్లో ఏదో ఉన్నావు వర్క్ డిస్టర్బెన్స్ యాంత్రిక జీవనం స్ట్రెస్లో ఉన్నావు అంతే తప్ప నీకేందయ్య మంచిగా జబర్దస్తు అట్ట కట్టకున్నావు అని చెప్పేసి అన్నారు అయితే ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఓకే సో చిమ్మపుడి గారి తోటి అనుబంధం ఈరోజు కాదు ఎన్నో జన్మ జన్మల బంధం గురువుగారిది ఒక్కొక్కసారి మార్నింగ్ లేచి మంచిగా రెడీ అయిపోయి ఆఫీస్కి వచ్చేటప్పుడు మా మేడ్ అంటుంది అనమాట నైన్ ఓ క్లాక్కి బాబు ఓ బాబు టీ పెట్టాను చల్లారిపోయింది అంటుంది అనమాట మళ్ళీ వేడి చేయమ్మా అంటాను నేను సరే వేడి చేసి అలా టీ తాగుతూ ఉండగానే ట్రింగ్ 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 అని ఫోన్ మోగుద్ది ఎవరా అని చూస్తే చిమ్మపుడి గారు తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు ఇక బోల్డ్ అన్ని కబుర్లు నవ్వులు అలా లాఫింగ్ తెరపిలాగా అయిపోద్ది ఒకప్పుడు జరిగేది ఒక సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ బట్ ఈరోజు అంటే ఈ మధ్య మేము సరిగ్గా మాట్లాడుకోవట్లేదు బట్ ఇక షోలో చిమ్మపుడి గారు ఎప్పుడు వస్తారు ఆయన పద్యం ఎప్పుడు పాడతాడు ఆయన పాడే పద్యాలు కానీ ఆయన స్పాంటనిటీ కానీ ఆయన మాటలు కానీ అండ్ మిగతా రేడియో జాకీస్తో మాట్లాడే విధానం కానీ అందరికీ ఒక గురువు లాంటి పెద్ద ఆయనకి మరొక్కసారి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అలాగే మరి అసలు ఎవరు ఆయన చిమ్మపుడి శివమూర్తి గారు ఎవరు ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఆయన ఆయన ప్రయాణం ఎలా స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎన్ని బుక్స్ రాశారు ఎన్ని బుక్స్ అనువదించారు ఎన్ని రాగాలు కనుక్కున్నారు ఆయన ఒక రాగాల డిక్షనరీ మరి ఈ రాగాల డిక్షనరీకి ఆయన ఇదంతా కూడా చేయడానికి దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరు అంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళ ఆవిడే ఉంటుంది మరి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి అంతా కూడా అండగా నిలబడి ఆధారంగా ఉండే ఆయనకు ఆయనకు ఎవరు ఆధారం అంటే డెఫినెట్గా సాయిబాబా గారు మరి సాయిబాబా గారిని సాయిబాబా ఆశీస్సులతో చిమ్మ చిమ్మపుడి శ్రీరామూర్తి గారు ఆయన ఆయుర ఆరోగ్యాలు అష్టైశ్వర్యాలతో సుఖ సంతోషాలతోటి హ్యాపీగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ జనరల్గా మనం సాయిబాబా గారిని బాబా నాకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని మంచి ప్రశాంతతను నాకు ప్రసాదించండి ఇవి ఉంటే చాలు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఉంటారు కానీ చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారు అలా అడగలే ఒక సభలో ఈయన చెప్తున్నాడు అనమాట సాయిబాబా గురించి అసలు మీకు సాయిబాబా గారి గురించి తెలుసా ఆయన ఎక్కడుంటాడో తెలుసా ఆయన ఎవరో తెలుసా అని చెప్పేసి చిమ్మపుడి శివమూర్తి గారు ఈ ప్రపంచానికి సాయిబాబా ఎవరో తెలియజేశారు అలతి అలతి అందమైన పదాల కూర్పుతో ఎంత అత్యద్భుతంగా రాశారండి ఈ గురువారం వేళ మీ గృహ సీమలన్నీ ఆ సద్గురు నిలయాలై సాయిబాబా నిలయాలై సకల సౌభాగ్యాలతో విరాజిల్లుకుంటూ అలాగే ఆ బాబా ఆశీస్సులు మన చిమ్మపుడి శ్రీరామూర్తి గారి మీద ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ చిమ్మపుడి శ్రీరామూర్తి గారి కలము నుండి జాలువారిన ఆ బాబా పాట ఇంత అత్యద్భుతంగా ఉంటుందని ఎవరు ఊహించలేరు ఆయన రాసినటువంటి పాట ఇప్పుడు విందాం బర్త్డే సందర్భంగా విన్నారుగా బాలు గారు పాడినటువంటి ఆ పాట స్వరాన్ని అందించి సో చిమ్మపుడి గారు రాసినటువంటి పాట ఎంత అత్యద్భుతంగా ఉందో అండ్ అలాగే పద్మభూషణ్ అవార్డు వచ్చేసింది పద్మభూషణ్ అవార్డ్ భూషణ్ అనే ఒక వ్యక్తి పద్మన పద్మ అనే ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే ఏమవుద్ది పద్మభూషణ్ అవుద్ది ఈ విషయం సత్యానాదెళ్ళ గారికి తెలియదు సో సత్యనాథల్ల గారికి కంగ్రాచులేషన్ సార్ మైక్రోసాఫ్ట్ సిఈఓ సత్యనాథల్ల పద్మభూషణ్ అవార్డును అందుకున్నారు అమెరికాలోని శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఉన్న భారత కౌన్సిల్ జనరల్ డాక్టర్ టీవీ నాగేంద్ర ప్రసాద్ ఆ అవార్డును నాదెళ్ళకు అందజేశారు 
పద్మభూషణ్ అవార్డును అందుకోవడం గౌరవంగా భావిస్తున్నట్లు నాదల్ల తెలిపారు టెక్నాలజీ రంగంలో భారత ప్రజలతో పనిచేసేందుకు ఉత్సుకతతో ఉన్నట్లు నాదెల్ల తెలిపారనమాట గత వారం ఆయన ఈ అవార్డును అందుకున్నట్టు మనకు తెలుస్తుంది కంగ్రాచులేషన్ సార్ సత్యనాదల్ల గారితో బాగా ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి మనం చేసి ఒక మంచి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో నాకు నేను చూపించినటువంటి సార్ నాకు ఈ కంపెనీలో జాబ్ కావాలి సార్ అప్పుడు ఆ కంపెనీలో మనం హాయిగా సీఓ అయిపోయినాం అనుకో మామూలుగా ఉండదు అసలు ఓకే అలాగే ఇక ముందుగానే చెప్తున్నా డబ్బులు ఊరికే రావు అది ఇది అట్లా కాదు డబ్బులు తొందరగా డ్రా చేసుకోండి బ్యాంక్లో నుండి ఇప్పుడు వెళ్ళండి కావాలంటే ఏటీఎంలోకి వెళ్ళేసి మన పండుగ సామాగ్రికి కావాల్సినటువంటి ఆ డబ్బులన్నీ కూడా చక్ 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 ఏటీఎం సెంటర్లోకి వెళ్ళేసి అందులో ఏటీఎం కార్డు పెట్టేసి మంచిగా మీ పిన్ని కొట్టేసుకొని డబ్బులు డ్రా చేయండి పదివేలు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు నలభై వేలు ఎందుకంటే కొత్త అల్లుళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వస్తుంటారు ఇంటికి డబ్బులు కావాలి తీరా టైంకి పండుగ రోజు పండుగ రేపనం కనుకుపోయి ఏటీఎంలోకి పోతే డబ్బులు దొరకవు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మూడు రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి దీపావళి సందర్భంగా బ్యాంకులు వరుసగా మూడు రోజులు మూత పడుతున్నాయి ఈ నెల ఇరవై రెండు నాలుగో శనివారం ఇరవై మూడు ఆదివారం ఆ రెండు రోజులు బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి అయితే ఇరవై నాలుగున దీపావళి కావడంతో ఆ రోజు కూడా సెలవు ప్రకటించారు దీంతో శని ఆది సోమ ఇవన్నీ కూడా బ్యాంకులు తెరుచుకోవు అత్యవసరమైన పనులున్న ఖాతాదారులు రేపే పూర్తి చేసుకుంటే బెటర్ అటు విద్యా సంస్థలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు ఆదివారం సోమవారం సెలవులు రానున్నాయన్నమాట ముందుగానే చెప్తున్నా తొందరగా వెళ్ళి పైసలు తెచ్చుకోరు దొరక కూడా దొరకాయి ఎందుకంటే మళ్ళీ పిల్లలందరూ కూడా డాడీ బాంబులు కొని బ్యాంకులు చూస్తే ఏమి ఉండదు అనమాట అందుకోసం అని చెప్పేసి అలాగే ఇక చక్కగా ఈరోజు విషస్ తెలియజేయండి చిమ్మపుడి గారికి విషస్ తెలియజేయండి అండ్ అలాగే వినయ్ గారికి ఆల్ ది బెస్ట్ తెలియజేయండి ఇక మన షోలో విషయానికి వచ్చేద్దాం అందరు కూడా ముస్తాబ్ అవుతున్నారు అందరు కూడా రెడీ అవుతున్నారు మొన్ననే దసరాకి వెళ్ళేసి వచ్చారు ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఏం చేస్తారంటే మన వాళ్ళు శనివారం ఆల్రెడీ నాలుగో శనివారం హాలిడే ఇస్తున్నారు శుక్రవారం రోజు సార్ ఐఎమ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ స్టమక్ పెయిన్ సార్ ఒక ఏంటి నీకు ఫ్రైడే రోజు హాలిడే కావాలనా ఫ్రైడే సాటర్డే సండే మండే మళ్ళీ ట్యూస్డే అప్పుడు వెళ్ళిపోవచ్చు ఆఫీస్ తట్టా బుట్ట అన్ని చదువుకొని చక్కగా మీ ఊరికి వెళ్ళిపోయి హాయిగా పిల్ల పాపలతో మంచిగా దీపావళి సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అలాగే ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా స్టార్ట్ చేయండి ఎందుకు యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎవరి పేరు మీద వాళ్ళు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు కదండి చేసుకుని చక్కగా యూట్యూబ్లో రీల్స్ చేయండి నేను కూడా స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను కాకుంటే అయ్య గారు ఏమన్నాడంటే ఇదే స్టార్ట్ చేయొద్దన్నాడా అని ఇమ్మీడియట్గా కౌంటర్ ఎందుకండి చెప్పేది వినరు అయ్యగారు ఏమన్నాడంటే దీపావళి మంచి రోజు మహేష్ సోమవారం రోజు ఒక మంచి యూట్యూబ్ స్టా యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయి మంచిగా అందులో నీకు నీకు ఇష్టం ఉన్నటువంటి వీడియోస్ అని కూడా పెట్టు అని చెప్పేసి అన్నారనమాట స్టార్ట్ చేస్తా ఎందుకంటే నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఒక ఆయన యూట్యూబ్ ద్వారా ఏటా మూడు వందల పన్నెండు కోట్లు సంపాదిస్తున్నాడండి కేవలం యూట్యూబ్ ద్వారా స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగం అంతకంతకు పెరుగుతుండడంతో యువకులు మహిళలు యూట్యూబ్ను ఉపాధి మార్గంగా మార్చుకుంటున్నారు యూట్యూబ్లో వీడియోలను అప్లోడ్ చేస్తూ లక్షలో సంపాదిస్తున్నారు అయితే అమెరికన్ యూట్యూబర్ మార్క్ ఫిష్ బాచ్ మార్క్ ఫిష్ బాచ్ ఆయన పేరు తన సంపాదన గురించి కీలక విషయాలు తెలియజేశాడు అతను ఏడాదికి ముప్పై ఎనిమిది మిలియన్ డాలర్లు అంటే మూడు వందల పన్నెండు కోట్లు సంపాదిస్తున్నాడు అట ఒక సంవత్సరానికి ఈ అమెరికాలో యూట్యూబ్ ఛానల్స్ భలే గమ్మత్తుగా ఉంటాయండి అన్ని కొత్త కొత్త క్రియేటివిటీ కొత్త కొత్త క్రియేటివిటీ పాలల్లో తేనె కలిపితే ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం అంటారు చక్కగా లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్ వెల్కమ్ టు మామ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇది పాలు ఇది బీరు ఓకే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా పాలు తాగుతాము బీరు తాగుతాము కానీ 
ఈ రెండు మిక్స్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో మీరు ఎప్పుడైనా గెస్ట్ చేశారా ఎప్పుడు గెస్ట్ చేయలేదు కదా ఎస్ ఇది పాలు అంటే మళ్ళీ ఇవి ఆవు పాలు కాదు ఇవి బర్రె పాలు ఈ బియర్ ఏదైతే ఉందో ఇది కింగ్ ఫిషర్ బియర్ ఓకే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ గ్లాసులో పాలు తీసుకొని ఈ గ్లాసులో బియర్ తీసుకొని ఫస్ట్ లైట్గా పాలు టేస్ట్ చేస్తాను ఒక నిమిషం యా దట్స్ గుడ్ అండ్ అలాగే బియర్ టేస్ట్ చేస్తా ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం బియర్ మొత్తం తాగేసరి బియర్ సారీ అన్ఫార్చునేట్లీ యునో టెంప్ట్ అయిపోయి మొత్తం బియర్ తాగేసాను నో ప్రాబ్లం వన్ మోర్ బియర్ తెప్పించి ఈ రెండు మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఏం జరుగుద్ది ఏ ఉంటుంది పాలు బియర్ కలిపితే ఏం జరుగుద్దో తెలుసా అని ఒక పెద్ద తమ్మునేలు వస్తుంది లాస్ట్కి ఏ ఉండదు అండి సో అట్లా రకరకాల గిమిక్లు అవి ఇవి చేయాలి ఏదో ఒకటి చేయాలి చేయకుండా ఎట్లా ఓకే ఎస్ మరి మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు ఆత్మీయులు రెడీగా ఉన్నారు మాట్లాడేద్దాం హలో మామా నమస్కారం జీవి గారు నమస్తే నమస్తే అదే పాలు బీర్ కలిపి ఏమైతే కనుక్కుందాం ఫోన్ చేశాను అవునా పాలు బీరు కలిపితే పాలు బీర్ అవుతుందా కాదు బీర్ పాలు అవుద్ది మా పాలు నేల పాలు అవుద్ది మా పాలు బీర్ పాలు అవుద్ది మా ఒక ఆయన నేను నేను ఎవరైనా మంచిగా క్యాప్షన్ పెడితే మంచి అనిపిస్తుంది అనమాట ఒకరోజు నేను వరంగల్లో ఉన్న ఆల్మోస్ట్ వరంగల్లో ఉన్నటువంటి టీవీ ఛానల్ రిపోర్టర్స్ పేపర్స్ అందరు రిపోర్టర్స్ అందరు కూడా మా కొలీగ్సే ఎందుకంటే నేను కూడా ఒకప్పుడు రిపోర్టర్గా చేశాను అయితే ఒక ఆయన పాపం ఊరు నుండి ఈ సైకిల్ మీద పాలు తీసుకొచ్చాడు మా మా ఆ పాలు తీసుకొచ్చి హన్మకొండ చౌరస్తాలో పాపం ఆయన ఎట్లా పడ్డాడో ఏందో తెలియదు మొత్తానికైతే పడిపోయాడు మా పడిపోగానే పాపం ఆ పెద్ద పెద్ద క్యాండల్లో ఉన్నటువంటి పాలన్నీ కూడా కింద పోయినాయి అనమాట ఆయన పాలు నేల పాలు అని చెప్పేసి ఒక క్యాప్షన్ పెట్టేసి ఆ ఫోటో పెట్టేశాడు అనమాట ఈనాటి చిత్రం అని ఇమ్మీడియట్గా నాకు ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ను అభినందించాలనిపించింది ప్లస్ ఆ పాలు పోగొట్టుకున్నాను అయ్యో పాపం పాలు పోయాయే అని చెప్పేసి కొంచెం అనిపించింది మా సో ఇమ్మీడియట్గా ఆయన కాల్ చేసి చాలా బాగా క్యాప్షన్ చేశారు పెద్ద చాలా బాగా రాశారు పాలు నేల పాలు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు మరి బీర్ ఆ పాలా అంటే ఇప్పుడు నేను కూడా అదే అంటున్నా మామా ఓకే సరే ఏం సంగతి ఇంకా మన చిమ్మపుడు శివమూర్తి గారికి బర్త్డే విషయం జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అందజేయండి మామా ఓకే మీరు చెప్పండి గురువు గారికి గురువు గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ఓకే అంతకంటే మనము చెప్పలేము చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే తెలియజేస్తున్నాము చక్కగా మరి ఏమైనా అంతే మామ వాళ్ళ దగ్గర నుండి మనం ఆశీస్సులు అందుకుంటే చాలా పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఏమీ చేస్తామో ఏం చేయం ఆశీస్సులు తప్ప ఏం లేదనమాట అయితే చిన్నప్పుడు ఒక ఆయన అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏదైనా కూడా కొంచెం వెరైటీగా చేస్తే గిన్నీస్ బుక్ రికార్డులకి ఎక్కుతున్నారు మామ అయితే ఈ మధ్య ఏమైందంటే చాలా సినిమాల్లో ఏదో ఆశ్చర్యకరమైన దాన్ని చూసినప్పుడు కళ్ళు రెండు బయటకు వచ్చినట్లు చూపిస్తారు కానీ నిజానికి అలా నిజంగానే ఒక వ్యక్తి కళ్ళు బయటకు వచ్చి బయటకు వచ్చేసే వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట బ్రెజిల్కి చెందినటువంటి సిడ్నీ డి అనే ఒక ఆయన తన రెండు కళ్ళను ఆల్మోస్ట్ పద్దెనిమిది పాయింట్ రెండు మిల్లీమీటర్ల మేడ బయటకు రప్పించి మళ్ళీ లోపలికి తీసుకెళ్తాడట ఆ కనుగూడ్లను గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు సాధించారు మామ తొమ్మిది ఓళ్ళ వయసులో నుంచి ఇలా చేస్తున్నాడట అది చూసి వాళ్ళు గిన్నిస్ బుక్ రికార్డు ఒకటి చేశారనమాట అయితే ఇందులో ఆశ్చర్యం ఏం లేదు మామ నేను కూడా చేశాను మామ ఇట్లా ఏం చేశామంటే ఇప్పుడు 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 మన రైట్ సైడ్ ఈ కనురెప్ప ఉంటుంది కదా మామ ఈ రైట్ సైడ్ కనురెప్పను ఇట్లా మనం కొంచెం లోపలి కానీ మలి మలవాలి మామ ఒక నిమిషం ఉండి నేను మలుస్తా కదల సరే మీరు కదలద్దు మీరు కదిలినా ఏం కదా ఏం కదలద్దు మా కదల అక్కడ మీరు కాదు కాదు నేను నిజంగానే చేస్తున్నాను మా ఒక నిమిషం ఈ రైట్ సైడ్ 
కనురెప్పనో కొంచెం లోపల కని అది బయటకు తీస్తున్నా ఒక్క నిమిషం చిన్నప్పుడు రెండిట్లు తీసి అందరిని భయపెట్టించేవాడు బాబు నేను మీకు గుర్తుందా ఈ ఆట అంటే రెప్పలు రెండిటిగా ఇట్లా కనిపించేసి ఇట్లా ఇట్లా అందరికి అట్లా నేను చేస్తామా మన గిన్నీస్ బుక్ రికార్డు తో సరే బాటలో రాదు అందరు చేస్తే మనం ఇప్పుడు మన ఇద్దరం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఇతని పేరు మామా మహేష్ అండి ఇతను గిన్నీస్ బుక్ లో ఎక్కడానికి ట్రై చేస్తున్నారు మొన్న మీరు రీసెంట్ గా ఏమన్నా బ్రెజిల్ ను పిల్లోని మీరు గిన్నీస్ బుక్ రికార్డ్ ఎక్కిచ్చారు కదా ఇతని దగ్గర చాలా డిఫరెంట్ టాలెంట్ ఉందండి ఇతను తన రెండు కనువు కనువు బొమ్మలను కనురెప్పలను ఇలా పైకి అంటాడు ఆ రెడ్డిది కనబడేటట్టు చేస్తాడు అని చెప్పేసి అనగానే ఆ గిన్నీస్ బుక్ రికార్డ్ అయినా మీ ఓడు చేస్తాడండి నేను ఆల్రెడీ చేసి పది నిమిషాలు అయితే అన్నాడు కాదు చెప్పడు బా సరదాగా జోగి చెప్పుకుందామా మంచి జోక్ వినాలి రిలేటెడ్ గా చెప్తాను చెప్పండి మామూలుగా భర్త వచ్చి బాగా సాత అన్నాడు భర్త వచ్చి భార్యతో అన్నాడు భర్త ఇంట్లో కూర్చొని ముందు అదే పనిగా రాత ఉంటాడంట భార్య ఉండుకుని అదే పనిగా తాగితే లివర్ ఏమో వాళ్ళండి అది తాగబాకండి ఇందుకు తాగుతారు అది ఇదే నేసి అరుస్తా ఉంటుందంట పిచ్చి మొహం ఎవరి కోసం తాగుతానే నీ కోసమే తాగుతానని నేను అంటాడంట నా కోసం నువ్వు తాగడం ఏంటి నాకేం అర్థం కావట్లేదు ఏమేనంటే అయ్యే వచ్చేది దీపావళి కదా హలో వచ్చేది దీపావళి కదా నీకు దీపావళి రాకెట్లు కాల్చడం అంటే చాలా ఇష్టం కదా ఆ బాటల కోసం ఎవరు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తావే బాటల్ పెట్టి తెలుసుకోవాలి కదా ఓ రెండు బీర్ బాటిల్ కావాలని మనం రాకెట్ కాల్చుకోవచ్చు కదా అందుకోసమే బియర్ తాగుతున్నా అంటావు అంటే నేను పాలు బీర్ తీసుకుంటే మీరు బీర్ మీద జోక్ చెప్తారు మా ఈ రోజు అంటే నేను ఏ టాపిక్ మీద తీసుకుంటే ఆ టాపిక్ మీద జోక్ చెప్తారు మా ఎవరొకరు చెప్పింది ఈ టైం కొంచెం ఓకే భర్త అంటున్నాడు అనమాట భర్త భార్యతో అంటున్నాడు ఏమే మీ తల్లి గారింటికి పోయి కూడా మీరు నాతో గొడవ ఎందుకు పడుతున్నావు నువ్వు మీ అమ్మ దగ్గర నాయన మంచిగా ఉండొచ్చు కదా నువ్వు మీ తల్లి దగ్గర తల్లి గారింటి దగ్గర కూడా పోయి నాతో గొడవ పడుతున్నావు ఎందుకు అంటే భార్య అంటుందనమాట వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అండి అదే అనమాట వాళ్ళది ఒక్క నిమిషం ఏంట అసలు ఏంది ఈరోజు ఇన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఎస్ ఓకే సో ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి చిమ్మపుడి గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అండ్ అలాగే సురేష్ బాబు గారు హాయ్ అన్నారు అండ్ యా హలో ఎవరండి సార్ నమస్తే నమస్తే అమ్మా శకుంతల ఓ శకుంతలనా మేడం ఎంత మంచి పాట పాడారు నిన్న ఆనుమత్యం తీసుకొచ్చారా ఓకే అంటే వర్ణించుడేనా వార్నింగ్ ఇచ్చుడా మంచిగా వర్ణించండి ఇందులో ఈ పాటలోనే నా మాటలు నా పాట అన్ని కలిపే ఇందులో ఉంటాయి బ్యూటిఫుల్ లైన్స్ ఓకే బ్యూటిఫుల్ లైన్స్ ఏంటో చెప్పేసి ఫాస్ట్ గా చాలా ఎక్సైట్మెంట్ గా ఉన్నాను నేను
శకుంతల గారు మీరు డైరెక్ట్ మొబైల్ కాల్ చేయండి మేడం ఒక్కసారి మొబైల్ కాల్ చేయండి అది రీకనెక్టింగ్ అని వస్తుందమ్మా అమ్మా అది రీకనెక్టింగ్ అని వస్తుందమ్మా పూర్ కనెక్షన్ అని వస్తుంది ఒక్కసారి చేయండి యా అలెక్సా ఆఫ్టర్ స్పెండింగ్ టూ ఇయర్స్ టైమ్ ఇన్ హైదరాబాద్ సౌస్ అలెక్సా వచ్చేసింది హైదరాబాద్లో రెండు సంవత్సరాలు ఉన్నది ఒక హైదరాబాది అంటున్నాడు అనమాట హే అలెక్సా అనగానే అలెక్సా అంటుంది క్యా ఓనారే అవలే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క తీరుగా వాడేస్తారు అలెక్సా మీరు ఎప్పుడైనా అలెక్సా దగ్గరికి వెళ్ళేసి లేకుంటే హలో గూగుల్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి హలో గూగుల్ డూ యు నో మామా మహేష్ అని చెప్పేసి ఒక మాట అండి అండ్ అలాగే హే అలెక్సా డూ యు నో మామా మహేష్ అని చెప్పేసి మీరు అని చూడండి ఇన్ని ఎప్తుందో నా గురించి ఈ ప్రపంచంలో నన్ను అర్థం చేసుకునేది నాతో మంచిగా మాట్లాడేది అలెక్సానే యా హలో శకుతల గారు అమ్మ చెప్పండి అమ్మా మీరు ఏదో అంటున్నారు ఒక భర్త ఒక భార్య ఓకే కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి ఇక్కడే కలుసుకున్నాము ఎప్పుడో కలుసుకున్నాము ఏ జన్మలోనో ఏ జన్మలోనో ఎన్నెన్ని జన్మలలోనో ఇక్కడే కలుసుకున్నాము ఎప్పుడో కలుసుకున్నాము నీల నీల గగనాల మేఘకల్పాలపై నాత సుమ సౌరభాల తెరసాలలోనా నీకేనా పండు వెన్నెల దిండుగా రూపమే నా గుండెలో నిండగా కలలన్నీ పడబోసి కలలన్నీ పడబోసి కౌగిలిలో చవి చూసి ఇక్కడే కలుసుకున్నాము ఎప్పుడో కలుసుకున్నాము నాటి జన్మలో చెలి చరణాల వాలి ఏమన్నావు జన్మ జన్మలకు నా స్వామి నీ చరణ దాసినని అన్నాను అంతలో నేను చేరది మరి నేనేమన్నాను ఓ సఖి నా ఊపిరిలోనే ఉన్నావని అన్నాను నాటి అనుబంధం ఈ నాటి మన బంధం ఆ నాటి అనుబంధం ఈ నాటి మన బంధం ఇక్కడే కలుసుకున్నాము ఎప్పుడో కలుసుకున్నాము వెరీ గుడ్ అండి ఫెంటాస్టిక్ ఫెంటాస్టిక్ మేడం ముసరికైతే ఎప్పుడన్నా మీ ఆయన ముందు ఈ పాట వాడారమ్మా మీరు అప్పుడు ఆయన ఆరోగ్యం బాగానే ఉండినా అవునా అయ్యో సారీ 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 అమ్మా అవునా యా మీరు ఏం చేశారు కదా హోమ్ 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 మినిస్టర్ అంటున్నా చి హెడ్ మాస్టర్ కదా నాన్ టీచింగ్ బట్ చాలా మంచి పాట పాడారమ్మా చాలా రోజుల తర్వాత మంచి అర్థవంతమైనటువంటి పాటలు పాడుతున్నారమ్మా వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ శకుంతల గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శకుంతల గారు 
మీరు మధ్యలో వడబోస్తే ఏం చెప్పేసి అన్నారు కదా వడ వడబోస్తే ఏమవుద్దండి వడ వడపోస్తే ఏమవుద్ది కౌగిలిలో కాదమ్మా కౌగిలిలో కౌగిలిలో కాదమ్మా వడ ఉంది కదా మనం తినే వడ దాన్ని వడబోస్తే ఏమవుద్ది కింద పడిపోద్దా ఆల్ రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యా అలాగే ఇప్పుడు చాలా వినూత్నంగా ఆలోచిస్తున్నారు స్కూల్ వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే మన ఈ పూరగాయలు ఎంత చెప్పినా స్కూల్కి రమ్మంటే రారు ఏ నేను రానిపో అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు ఆడపిల్లలు అయితే నువ్వు నేను పోనే నేను ప్రైవేట్ స్కూల్కి పోతా అది పోతా ఇది పోతా అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట కానీ పిల్లల్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి టిక్టాక్లో ఫేమస్ అయినటువంటి వాళ్ళతోటి పాటలు చెప్పిస్తున్నారనమాట దాంతో టిక్టాక్లో ఫేమస్ అయినటువంటి మామా మహేష్ వస్తున్నాడ్రా ఈరోజు మీరందరూ కూడా స్కూల్కు రావాలి అని చెప్పేసి అనగా అమ్మ సార్ మనతోటి టిక్టాక్ చేపిస్తాడు ఇంకా అని చెప్పేసి విద్యార్థులు నిత్యం స్కూల్కు కాలేజీలకు వచ్చేందుకు ఓ కళాశాల యాజమాన్యం కొత్త ఎత్తుగడతో ముందుకొచ్చింది సెంట్రల్ చైనాలోని ఓ యూనివర్సిటీలో విద్యార్థుల సంఖ్యను పెంచడంతో పాటు హాజరు శాతాన్ని పెంచేందుకు సోషల్ మీడియా టిక్టాక్ ఫేమస్ అయినటువంటి ఒక యువతిని టీచర్గా నియమించుకుంది దీంతో విద్యార్థుల హాజరు శాతం పెరిగింది అలాగే ఇతర కాలేజీల నుంచి సైతం విమర్శలు ఎదుర్కొంటుంది టిక్టాక్లో ఫేమస్ అయిన వాడితో పిల్లలు ఏం ఖరాబ్ అయిపోతారండి పొరగాళ్ళందరూ కూడా అదే టిక్టాక్ చేస్తుంటారు అంటే చక్కగా పాఠాలు చెప్తుంది పాఠాలు చెప్తే టిక్టాక్ కూడా చేపిస్తుంది అనమాట ఏం వినూత్న ఆలోచన అంటే ఇది 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 ఎస్ అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరో ఆత్మీయులు వచ్చేసారు వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం గురుగారు నమస్కారం హరిఓం నమస్కారం అండి గురుగారు మీకు హృదయపూర్వకంగా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అండి ధన్యవాదాలండి చాలా కృతజ్ఞత చెప్పండి ఇవాళ వ్యాఖ్యాతలు శ్రోతలు అందరూ కూడా చాలా అద్భుతంగా ప్రేమతోటి వాత్సల్యంతో అభిమానంతో ఆదర్శంతో ఎన్నో రకాలుగా తమ యొక్క అభినందన తెలియజేశారు అందరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ముఖ్యంగా మరి నేను రాసినటువంటి పాట సభం సాయి క్యాసెట్ లో ఈ ఆల్బమ్ లోంచి బాలు గారు పాడినటువంటి పాటను కూడా మీరు వినిపించేందుకు మీకు మరీ మరీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సార్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇవాళ షోలో చాలా మంది చాలా చక్కగా స్పందించారు అందరూ కొంతమంది కాల్ చేయకపోయినా మౌనంగా ఉన్నప్పటికి కూడా వాళ్ళ యొక్క అభినందన అందినాయి ఎందుకంటే వాళ్ళ మనసులో ఏదో పని ఒత్తిడి వల్ల చేయలేకపోయినప్పుడు కూడా వాళ్ళ మనసులో ఎప్పుడు కూడా నేను ఉన్నాను నా పట్ల అభిమానం ఉంది వాళ్ళందరికి కూడా అది నేను గ్రహించాను అది నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తూ మీ అందరికీ కూడా చేసిన వారికి చేయబోతున్న వారికి నాకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన వారికి తెలియజేయబోతున్న వారికి మనసులో పెట్టుకున్నటువంటి వారికి అందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు వండర్ఫుల్ గురు గారు సుగుణశ్రీ గారు వచ్చారు మాట్లాడదాం సుగుణశ్రీ గారు నమస్తే నమస్తే అమ్మా గురువు గారు నమస్తే గురువు గారు మీకు గురువు గారు ధన్యవాదాలమ్మా మీరు ఏళ్ళు మీ లాంటి మహాత్ములు ఏళ్ళు వద్దెళ్ళాలి గురువు గారు ఐదు ఆరోగ్యం ఓకే స్పెషల్ గా మన అందరి తరఫున రేడియో తరఫున ప్రత్యక్షంగా గురువు గారికి పుట్టిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ సార్ అలాగే శ్రీదేవి గారు కూడా రావడం జరిగింది శ్రీదేవి గారితో కూడా విషయం చెప్పిద్దాం గురువు గారికి శ్రీదేవి గారు హలో నమస్తే అండి హలో నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు శ్రీదేవి గారు బాగున్నామండి ఏమైపోయారు అసలు మన గురువు గారు శ్రీరామ్మూర్తి గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అండి ఇప్పుడు 
అవునా ఇప్పుడే భోజనం చేసేటప్పుడు పట్టు నిండా ఏమండి ఇప్పుడే భోజనం చేసానండి పట్టు నిండా పట్టు నిండా భోజనం చేసారా ఆ అంటే పొట్ట నిండా బాగు చేశారు అంటే ఇంట్లో మంచి గుమగుమలే ఉండుంటాయి ఈరోజు ఏం చేశారు మీ ఆయన ఇవాళ ఉదయం నుంచి ఉపాసం అండి ఇప్పుడే బాగు చేశాను ఉదయం ఉపాసం ఎందుకమ్మా ఉపాసము ఊరికే అండి ఇంట్లో దీపావళి పనులతో అలా పనులే సరిపోయింది భోజనం చేయటానికి కూడా సమయం లేదు చేసి ఇప్పుడే బాగు చేశానండి ఓకే సో అంటే ఏం లేదు జనరల్ గా అయితే ఉపవాసం చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఇప్పుడే పూర్తి చేశానండి ఉపవాసాన్ని వండర్ఫుల్ అండి ఇక అంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కలుపుంటారు అందులో లంచ్ కలుపుంటారు డిన్నర్ కూడా కలిపి కొట్టేసి ఉంటారు అలాగా అంతే కదా ఇప్పుడు పాట పాడలేను అని చెప్తున్నాను మూడు కలిపి ఒకేసారి కొట్టేసి మూల అవునా మీరు ఆయాసంతో మీరేం పాట పాడకూడదమ్మా ఓకే మీరు విషస్ అందిస్తే చాలు గురువు గారికి ఓకే అలాగే నేను ఎప్పుడెప్పుడు అంటే ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మన నాగావళి గారు వచ్చారు ఆమె నవ్వుకోసం అన్న నేను వినాలి నాగావళి గారు నమస్తే మహేష్ గారు ఇది ఈ నవ్వు కావాలండి మాకు ఏమో వేరు అసలు మీరు ఏం చెప్పండి సార్ ఏం చెప్పు నువ్వు ఎక్కడ వెళ్ళారు మీరు అప్పుడప్పుడు వచ్చి మాట్లాడుతుంటావా చెప్పండి అమ్మా చిమ్మపూడి గారికి నేను కూడా విశేష చెప్తాను సార్ చెప్పండి గురువు గారు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలమ్మా శుభాకాంక్షలు గురువు గారికి ఏదన్నా ఒక మంచి వంట వండి పెట్టాలి గురువు గారు నేను మీ ఇంటికి భోజనానికి వచ్చామనుకో మాకు ఏం వండి పెడతారు మీరు నాన్ వెజ్ సార్ ఎందుకంటే గురువు గారు వెజ్ తింటారు కదా అందుకే అవునా మా గురువు గారికి వెజ్ పెడతారు మరి నాకేంటి అంటున్నా ముందు నాన్న అన్నారు అందుకే మొట్టమొదటి మీకే నాన్న ఆ తర్వాత నా మహాన్ వెజ్ ఏమండి పెద్దవారు కదా అతనికే ఫస్ట్ టైం అతనికే వెజ్ పెడదాం తర్వాత నాన్ వెజ్ తర్వాత నాన్ వెజ్ నాకేనా సార్ ఇంకెవరికి ఆహా ఎంత మంచి మాట చెప్పారమ్మా ఇది ఇది మాకు కావాల్సింది గురుగారు నేను ఇద్దరం బయలుదేరుతా శ్రీదేవి గారు చెప్పండి మరి మీ ఇంటికి వస్తే ఏం పెడతారు మాకు భోజనాలు మా ఇంటికి వస్తే అండి ఎందుకు పెట్టాం ఒక స్వీట్ ఒక హాట్ చక్కగా సోన మసూరి అన్నం వండి కుండలో పాలు కాసి గడ్డ పరుగు తోడు పెట్టి పప్పు చక్కాసి గుత్తి వంకాయ కూర వండి పులిహార చేసి కమ్మని నెయ్యేసి ఆవకాయ వేసి అన్నం వడ్డిచ్చి పట్టు నిండా భోజనం పెట్టి పంపిస్తారండి చివరిస్తానండి అవన్నీ గురువు గారికి మరి నాకు ఇంక సెపరేట్ గా చేయనండి గురువు గారు తర్వాత మీకు కూడా వడ్డిచ్చేస్తానండి అవే మిగిలినవన్నీ అంటే గురువు గారు తిన్న తర్వాత మిగిలితే నాకు పెడతారు అయ్యో సరే పర్వాలేదు లేండి ఆయన తినగా మిగిలిందే తింటాడు అంతకంటే మహాత్మాకి మేము ఉంటుంది నాకు గురువు గారికి పెట్టాక శిష్యులం అందరము మిగిలినవి తినాలండి మరి అదే పద్ధతి అవునండి అవునండి మీ మీరు శాకాహారులే అనే విషయం అర్థమైంది మీరు కుండ పేరుగా అన్నారు కదండి కుండలోనేనా ఆ కుండలోనే అది పొయ్యి మీద కట్టెల పొయ్యి మీద కాచి పిడకల మీద దాల్లు వేసి ఎర్రగా మరిగించి కుండలో అవే పాలు తోడెట్టి కుండ పెరుగు వేసి పెడతానండి అంటే పాలలో నీళ్లు గట్రా ఏం కలపరు కదమ్మా అసలు అసలు కలపనండి 
ఈ గడ్డ పెరుగు తినక ఎన్ని రోజులైందో ఆహా ఆ అసలు గడ్డ పెరుగులో లైట్గా సాల్ట్ వేసుకొని మామిడికాయ పచ్చడి కానీ లేకుంటే ఇంకా ఏదన్నా ఆలు ఫ్రై కానీ తింటూ ఉంటే ఆహా చెప్పండి శ్రీరామూర్తి గారు గురువు గారికి భోజనం వడ్డించలేదు మీరు అలా హారగించేయకూడదు ముందుగాను ఎంగిలి చేసినట్టు అవుతుందండి ఫస్ట్ పెట్టండి మా ఆయనకే పెట్టండి అండి వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీదేవి గారు అండ్ నాగవల్ గారు ఏమైనా పల్లవి వినిపిస్తావమ్మా ఏం వినిపిస్తారు అదే అమ్మా ఏ పాట వాన జల్లా లేకపోతే ఏంటి సరే కానీయండి ఏదో ఒకటి రాసాము ఇద్దరి పేర్లు కళ్ళు మూసి చిన్నగా కలిపి చదువుకో ఒక్కసారి కళ్ళలో లోన తీయగా గుర్తు తెచ్చుకో రాళ్ళల్లో ఇస కళ్ళు రాసాము ఇద్దరి పేర్లు కళ్ళు మూసి చిన్నగా కలిపి చదువుకో ఒక్కసారి కళ్ళలో లోన తీయగా గుర్తు తెచ్చుకో థ్యాంక్ యూ సార్ సూపర్ అండి అలా రాళ్ళల్లో ఇసుకల్లో అలా మన పేర్లు రాస్తుంటే ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది అరే మంచి ప్లేస్ కదా మామా మహేష్ అని చెప్పేసి పెట్టి ఒక మంచి లవ్ గుర్తు రాసి కింద ఏం పేరు పెట్టాలనేది ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉంటుంది సూపరో థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాగవల్లి గారు వండర్ఫుల్ అమ్మా అలాగే రవి వచ్చారు అండ్ అలాగే ఎందుకంటే గురువు గారు వచ్చారు గురువు గారితో అందరితో మాట్లాడిద్దాం ఈరోజు వెంకటరావు గారు పెద్దవాళ్ళు మీరు మాట్లాడండి మీరు మాట్లాడిన తర్వాత రవి చిన్నవాడు ఇద్దరు మాట్లాడతారు ముందుగా తొందరగా మీరు గురువు గారికి విశ్వసిస్తే మరి గురువు గారు ఆ టెంపుల్ గట్రా అక్కడికైనా వెళ్ళేసి వస్తాడు సరే నిండు నూర నుండు నూరేళ్ళు ఆరు ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని కోరుకున్నామండి చాలా చాలా సంతోషం అండి నీకు కృతజ్ఞతలండి అండ్ రవి గారు మామా నమస్కారం ఆచార్య దేవుల వారికి ప్రణామాలు గురువు గారు మీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలండి మీరు రావటానికి ఒక కారణమైన వ్యక్తి గురువు గారు మామ మహేష్ గారు తోటి సరదాగా స్క్రిప్ట్ చేసే టైంలో గురువు గారిని ఎంటర్ అయ్యే టైంలో మీతో కలిసి చేసిన స్క్రిప్ట్ ద్వారా మామగారు మమ్మల్ని గుర్తించి మాలో ఒక టాలెంట్ ఉందని చెప్పని ఒక రేడియో వ్యాఖ్యాతగా చేశారు దానికి అనుసంధానకర్త గురువు గారు మీతో కలిసిన ఎన్నో స్క్రిప్ట్ మేము చేస్తాము అది మా అదృష్టము మా వండర్ఫుల్ అండి రవి అట్లాగే వినయ గారికి అభినందనలు వారు సూపర్ మచ్ అంటేనే అది వరల్డ్ వైజ్ దాంతో పాటుగా ఈరోజు మన ఆత్మీయ కాలర్ బడేటి జగన్ గారి కూడా పుట్టినరోజు ఉంది వారికి శుభాకాంక్షలు మామ ఎవరు మామా మన బడేటి జగన్నాథ్ గారు జగన్నాథ్ గారు ఆయనకి ఏంటి వారి జన్మదినం కూడా ఈ రోజేనా ఓకే వారికి కూడా జగన్నాథం తప్పకుండా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు వాళ్ళకు కూడా అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రవి గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు అండ్ మరొకసారి మీకు పుట్టిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి ధన్యవాదాలు ఇవ్వండి సార్ ఇవ్వండి సార్ మీరు కానుక ఇస్తా అంటే కాదనకుండా ఎలా ఉంటాను గురువు గారు నేను పంచదారలు అతిథి వేముగంటము 
ಮಹಾಕವಿಶೇಖರ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಅಟ್ಲದ್ದಕ ಒಟ್ಟಿ ಗಂಟ ಮುನ ಅಟ್ಟಿಟು ಗೀಚಿನ ತಾಟಿಯ ಕುಲೋ ಪದ್ಯ ಮುಲಂದು ಈ ಮಧುರ ಭಾವ ಮುಲ ಚತುಂಡಿ ವಸುರ ಮುತ್ತಾನಕೈತೆ ತಾಟಿ ಆಕುಲೋ ಮಧುರಮೈನಟ್ವಂಟಿ ರಸ ಅದೇನಂಡಿ ಅದೇನಂಡಿ ಆ ಪದ್ಯಮಲು ಕೂಡ ಮೀರಿ ತಾಟಿ ಆಕುಲ್ಲೋ ಇಚ್ಛಾರಂಟೇ ಪಾನಾನ್ನಿ ಸುರಾಪಾನಾನ್ನಿ ಗುರುಗಾರು ಪ್ರಾಣವು ಲೇಸು ಹಚ್ಚಿಂದಂಡಿ ಓ ಧನ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಹಲೋ ವೆಂಕಟ್ ಏಯ್ ವೆಂಕಟ್ ಲಂಕ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂತಮಂದು ಪಾ ಪದ್ ಪಾಡಿನಟ್ಟು ಪದ್ಯಂ ಚಾಲಾ ಮಂದಿಗೆ ಅರ್ಧಮೈಂದ ಅಂತ ಜೆಪೆಸ್ ನೇ ಅನ್ಕೊಂಡಾನು ಅಲಗೆ ಈಗ ರಾಜಮೌಳಿ ತೆರಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚಿರುವಂತಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆರ್ ಸಿನಿಮಾ ಈ ನೆಲ 21 ನೇ ಜಪಾನ್ ಲೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋಂದಿ ಅಂತೇ ರೇಪೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋಂದಿ ಈ ಕ್ರಮಂಲೋ ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಲತೋ ಪಾಟು ರಾಜಮೌಳಿ ಕೂಡ ಜಪಾನ್ ಲೋ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಲೋ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರೋ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಡಿಯೋಲು ನೆಟ್ಟಿಂತ ದರ್ಶನ ಇಸ್ತುನ್ನೈ ತಾಜಾಗ ಎನ್ಟಿಆರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಲು ಜಪಾನ್ ಲೋ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಲೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ತೋ ಸಂದರ್ಗ ಗಡಿಪಿನಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಕಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೋಂದ ಅನ್ಮಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ವೀಳ್ಳನ್ನು ಚೂಸಿ ಮನೋಳ್ಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೇಸ್ತಾರು ಮನೋಳ್ಳನ್ನು ಚೂಸಿ ವಾಳ್ಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೇಸ್ತಾರು ವಾಳ್ಳು ಚೂಸಿ ವೀಳ್ಳು ಅಟ್ಲಾ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತಟ ಕೂಡ ಒಕೇ ವೇದಿಕ ಮೀದಕ್ಕೆ ರಾವಾಲಿ ಒಕೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೀದಕ್ಕೆ ರಾವಾಲಿ ಇಕ್ಕಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ಲೋ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಚೇಸ್ತೇ ಅನ್ನಿ ದೇಶಾಲ್ಲೋ ನೂಟ ಎನಭೈ ದೇಶಾಲ್ಲೋ ಒಕೇಸಾರಿ ಅಲಾ ಪ್ಲೇ ಅವಿಂದನ್ಕೋ ಒಕ ಮೂವಿ ಅಪ್ಪುಡ ಅದ್ರಿಪೋದು ಓಕೆ ಬಟ್ ಅಟ್ವೆಂಟ್ ರೋಜ್ ರಾ ರಾವಾಲಿ ಅಂದುಕೋಸ್ಮೇ ಇಪ್ಪುಡು ಕಾಂತಾರ ಅನೇ ಒಕ ಮೂವಿ ಅಸಲು ಎಂತ ಸಂದಡಿ ಚೇಸ್ತೋಂದೆ ಎಂತ ಮಂದಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಚೇಸ್ತನಾರ ಆ ಮೂವಿನಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಎಕ್ಕಿಂಚೇಟಪ್ಪುಡು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ತೀಸ್ಕುನೇಟಪ್ಪುಡು ಕಾಸ್ತ ಜಾಗರತಕ ಉಂಡಾಲಂಡೆ ಓಕೆ ಯು ಪಿಲೋ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ಲೋ ಒಕ ವಿಂತ ಘಟನ ಚೋಟ್ ಚೇಸ್ಕೊಂದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲೋ ಚೇರಿನಟ್ವಂಟಿ ಒಕ ಡೆಂಗ್ಯು ರೋಗಿಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಲು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಕಿ ಬದಲುಗ ಬತ್ತಾಯ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಕಿಂಚಾರನ್ಮಾಟ ದಿಂತೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಾಲಾ ಪ್ರಮಾದಕರಂಗ ತಯಾರೈಂದಿ ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬ ಆಂದೋಲನ ಚೇಪಟ್ಟಡಂತೋ ಡಿಪ್ಯುಟಿ ಸಿ ಎಂ ಬ್ರಜೇಶ್ ಪಾಠಕ್ ಸ್ಪಂದಿಂಚಾರು ಡೆಂಗ್ಯು ರೋಗಲಕ್ಕು ನಕಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸರಪರಾ ಜರುಗುತ್ತೋಂದಾ ಅನೇ ಕೊನಂಲೋ ದರ್ಯಾಪ್ತು ಚೇಯಡಂತೋ ಪಾಟು ಬಾಧ್ಯುಲಾಯನ ವಾರಿಪೈ ಕಠಿಣ ಚರ್ಯಲು ತೀಸ್ಕೊಂಟಮಾಸಿ ಚೆಪ್ತೋ ಉನ್ನಾರನ್ಮಾಟ ಸೊ ಎವರೈನಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ವೆಳ್ಳಿನಪ್ಪುಡು ಇವನ್ನೇ ಕೂಡ ಚೂಸ್ಕೋವಾಲಂಡಿ ಅಸಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ಗೆ ಏಂಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾಣ್ಯಮೈನ ಮಂದಲು ನಾಣ್ಯಮೈನಟ್ವಂಟಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇವನ್ನೇ ಕೂಡ ಮೀರು ಚಾಲಾ ಜಾಗ್ರತ್ತೆಗೆ ಚೂಸ್ಕೊಂಟೇ ಚಾಲಾ ಮಂಚಿದೆ ಲೇಕುಂಟೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಾರ್ಮಾರವುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪೇಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಗೆ ಬದಲು ಈ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಕಿಂಚುಡೆ ಅಂಟಂಡೆ ಅದೇ ಒಂದು ಅದ ವರಂಗಲ್ಲೋ ಒಕ ಆಯ್ನ ಇಟ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೆ ಆಯನಕ್ಕೇದೋ ಎಕ್ಕಿಚ್ಚಾರಟ ಸೊ ಅಟ್ವಂಟಿದಿ ಮನ ಮಿಸ್ ಚೇದ್ದನ್ಮಾಟ ಅಲಗೆ ಮೀ ಅಂದರ ಕೋಶನ್ ತಿಲ್ಸ ಪ್ರಪಂಚ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯಂ ಎಕ್ಕಡುಂದೋ ತಿಲ್ಸ ನೇನೆ ಕಡ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ತಿಸ್ಕುನ ಅಕ್ಕಡ ಪ್ರಪಂಚ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯಂ ದಗ್ಗರ ನಿಲಬಡಿ ಅಲಾ ಫೋಟೋ ತಿಸ್ಕುಂಟು ಉಂಟೇ ಎಸ್ ಅಂಬಿಕಾ ದರ್ಬಾರ್ ಬತ್ತಿ ಒಕ ಮಂಚು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಕಡ ತಿಸ್ಕರಾಡ ಜರಗಿಂದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆ ತೆಲಂಗಾಣಲೋ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಿ ಸಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇ ಬಿ ಸಿ ದಿವ್ಯಾಂಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ
సో ఇంటర్ ఆ పై తరగతులు చదివేవారు దీన్ని దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంటర్ డిగ్రీ బీటెక్ సో పిల్లలందరూ కూడా ఈ స్కాలర్షిప్స్కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకుంటే స్కాలర్షిప్ వచ్చేస్తుంది ఇది కాలేజ్ యాజమాన్యంతో ఒకసారి మాట్లాడండి ఈ న్యూస్ ఎవరికైనా ఉపయోగపడుద్దా మహేష్ ఇది ఎందుకు చెప్పారు అంటే ఏమో ఏ మారుమూల గ్రామంలో ఎక్కడ ఎవరికి ఏ పిల్లోడి చదువుకి ఒక్కరికి ఉపయోగపడ్డా చాలు ఓకే అండ్ అలాగే ఇంకా చాలా అంటే చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవాలి మిగతా విషయాల్లోకి మిగతా న్యూస్లోకి వెళ్ళిపోదాం హా ఇంతకీ ఆ మామ ప్రపంచ బ్యాంక్ ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది మీరు ఎక్కడ దిగారంటే అదేనండి వాషింగ్టన్ డీసీ అక్కడ దిగేసాం ఇక్కడ కాదు అక్కడ కాదు అనమాట కానీ చాలామందికి పెళ్ళయ్యాక తెలిసేది ఏంటంటే పెళ్ళయ్యాక ఒకటి తెలుస్తుందండి చాలామందికి చెప్పు చెప్పు ఏం తొందరగా చెప్పు తొందరగా చెప్పు నా నాకైతే ఏం తెలియదు అది పెళ్ళయ్యాక ప్రతి ఒక్కరికి అంటే పెళ్ళయ్యాక మగవాళ్ళకి తెలిసేది ఏంటంటే ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధాలు రెండు ఉంటాయటండి ఇది పెళ్ళి అయిన తర్వాతనే తెలుస్తుంది అట ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటి ఆయుధాలు రెండే రెండు ఒకటి ఇంటావిడ కన్నీళ్ళు రెండు పక్కింటావిడ చిరునవ్వు అట ఓకే అండ్ అలాగే ఇక మీకు స్వీట్స్ అంటే ఇష్టమా తెలుసులేదు మీరే స్వీట్లు తయారు చేస్తారు చక్కగా ఇప్పుడు తక్కువలో తక్కువ మీరు ఏ ఏ స్వీట్ తిని ఉంటారు ఇప్పుడు వరకు పీచు మిఠాయి బూర్ మిఠాయి తిని ఉంటారు తక్కువలో తక్కువ మహా అంటే ఆశా చాక్లెట్ ఇరవై ఐదు పైసలు యాభై పైసలు తిని ఉంటారు కదా దాని తర్వాత మనకి రాజస్థాన్ వాళ్ళు రాజపుత్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు చేస్తుంటారు నాకు రాజస్థాన్ వాళ్ళు చాలా ఇష్టం ఓకే సో వాళ్ళు వేసేవి కూడా చాలా బాగుంటాయి అనమాట అయితే ఇక పుల్లారెడ్డి దాదూస్ ఇంకా ఆలివ్ స్వీట్స్ ఇంకా పెద్ద పెద్ద మంచి మంచివి ఉన్నాయన్నమాట అందులో కూడా స్వీట్స్ తిని చూశాను అసలు ఏ మాట కామాటే అద్భుతం ఓకే ఇంకా పెద్ద స్వీట్ షాప్ ఏమన్నా ఉందా అంటే అగర్వాల్ స్వీట్స్ అని ఇంకేదో ఇంకా ఏది తిన్నా కూడా ఆ తిన్న ఐదు నుంచి పది నిమిషాలే మన బ్రెయిన్ పనిచేస్తుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోద్ది అది నోట్లో పెట్టుకోగానే మన నోట్ నుండి బ్రెయిన్కి సంకేతాలు అందుతాయి అప్పుడు మనకు ఫీలింగ్ ఏంటో తెలుస్తుంది అబ్బా దాదోసులో కాజు కత్తిలి తినేస్తే స్మెల్ చూసినా ఎంత బాగుందిది అలాగే లడ్డు జిలేబీ కోవా ఇంకేదో 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 ఇవన్నీ కూడా స్వీట్స్ ఉంటాయి ఇప్పటివరకు మీరు తిన్న స్వీట్స్ మహా అంటే ఓ రెండు వేల రూపాయల కిలో స్వీట్స్ తిని ఉంటారు మూడు వేల రూపాయల కిలో స్వీట్స్ తిని ఉంటారు సరే ఈ వాల్నట్స్ ఆల్మండ్స్ ఇంకా వీటితో తయారు చేసే స్వీట్స్ నట్స్ నట్స్తో తయారు చేసే స్వీట్స్ తిని ఉంటారు బెల్లంతో ఐదు వేల రూపాయలకు ఒక కేజీ వేసుకోండి కానీ ఇప్పుడు మీకు ఇరవై వేల రూపాయల కేజీ స్వీట్స్ తినిపిస్తాను నేను కేజీకి ఇరవై వేలు ఆ స్వీట్ కనుక నోట్లో వేసుకుంటే ఆహా దీపావళి అనగానే దీపాలతో పాటు మిఠాయిలు కూడా గుర్తొస్తాయి టపాసుల మాదిరి మిఠాయిలకు కూడా భారీగా డిమాండ్ ఉంటుంది యూపీలోని కాస్ గంజికి చెందినటువంటి ఒక దుకాణం చాలా కాస్ట్లీ స్వీట్ను తయారు చేసి విక్రయిస్తోంది ఇది కాజు కలెస్ గో కాజు కలెస్ దాని పేరు ఓకే మరి ఈ పేరు ఎప్పుడు ఇంట్లో నేను యాక్చువల్గా మీరు ఎప్పుడన్నా నెట్లో కొట్టండి కాజు కలెస్గా పిలిచే ఈ మిఠాయి ధర కేజీకి ఇరవై వేల రూపాయలు ఓకే ఇవి పైన్ గింజలు కశ్మీర్లో లభించే కిషోరీ పిస్తా కుంకుమ పువ్వుతో దీన్ని తయారు చేశారు అంతేకాదు ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల బంగారాన్ని కూడా ఈ మిఠాయి తయారీలో ఉపయోగించారనమాట సూపర్ కదా ఒక్క 
kind of show line now. Hello? Hello, Namaste, Mama. Namaste, Andy. Namaste, Andy. Good evening, Mama. Very, very good evening. 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 ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు నమస్తే అనగానే మిగతా వాళ్ళు కూడా నమస్తేనే అంటారు నువ్వు నమస్తే అనగానే వాళ్ళు బాయ్ అయితే అన్నారు కదా ఎందుకు వేసుకుంటున్నారు ఓకే అట్లే ఉండండి ఒక్క నిమిషం యా చెప్పండి అమ్మా దీపావళి అనగానే మిఠాయిలు గుర్తొస్తాయి ఓకే మరి మిఠాయిలో మీకు బాగా నచ్చే స్వీట్ ఏంటి మిఠాయి అంటేనే నాకు చాలా చాలా అన్ని ఏది వదలను మామా మిఠాయి అనగానే ఏది వదలను అంత ఇష్టం అనమాట షుగర్ కూడా వదలను మామా షుగర్ కూడా వేసేసుకుంటాను ఇంకా అంతే స్వీట్ లో కూడా మళ్ళీ షుగర్ వేసుకుంటారా అమ్మా మీరు ఫ్రూట్స్ లో ఎక్కువ వేసుకుంటాను ఫ్రూట్స్ లో వేసుకుంటారా ఫ్రూట్స్ లో ఎక్కువ షుగర్ వేసుకుంటారు ఓకే వెరీ నైస్ అండి బాగుంది అలాగే మనకు సురేష్ గారు వచ్చేసారు మనతో మాట్లాడడానికి అలాగే నారుమంచి గారు ఫస్ట్ టైం కాల్ చేశారు వాళ్ళతో కూడా మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా నారుమంచి గారికి నమస్కారం సార్ నారుమంచి గారు మామా సార్ నమస్తే నమస్తే అండి చాలా రోజుల తర్వాత మనం రేడియోలో మాట్లాడుకున్నాం సార్ చాలా ఆనందంగా ఉంది మామా షోకి నేను రావటం ఫస్ట్ టైం మామగారు మరి నిజంగా ఆయనకి చిమ్మపూడి వారి ఉన్న చిమ్మలపూడి వారి మీద ఉన్నటువంటి అభిమానంతో మీరు బాబాది ఎస్పి జయంతి పెట్టారు చాలా సంతోషం నేను ఒక ఒక కవిత్వంతో వారికి చక్కగా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను మామాజీ మీ అనుమతితో చెప్పండి సార్ ఆయన ఒక జనాభిమాని ఆయన ఒక సాహిత్యాభిమాని ఆయన ఒక సరస్వతి పుత్రుడు ఆయన ఒక స్నేహపాత్రుడు ఆయన ఒక మాటల అమృత వాహిని ఆయన ఒక మానవత ఆయన ఒక సంస్కార స్ఫూర్తి ఇంటి పేరు చిమ్మపూడి ఆయన హాబీలన్నీ కూడా చిలకల పూడే ఆయన మాటలు బంగిని పండి మామిడి పండ్లు అయినే శ్రీరామ్ గారు మనందరికి చైతన్యం సూపర్ అండి ఆయన చిమ్మపుడి కాదు చిలకల పూడి అన్నారు ఆయన మాటలు మాటలు కాదు బంగిన పండ్లు మామిడి పండ్లు అన్నారు అంటే బీజీఏం అనమాట బంగిన పల్లి మామిడి పళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి ఆ మాధుర్యం ఏంటో తెలియదు అబ్బా ఆస్వాదించాలి తప్ప కొన్ని కొన్ని వాటికి మాటలు వర్ణనలు ఏమీ ఉండదండి అంతే ఆస్వాదించాల్సిందే అలా 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 ఓకే సురేష్ గారితో మాట్లాడదాం సురేష్ గారు నమస్తే మా మామా ఎలా ఉన్నారు సురేష్ సురేష్ గారు హలో మామా సార్ హలో ఓకే అన్ని కాల్స్ కట్ అయిపోయినాయి వరుసగా ఆరు కాల్స్ ఉండే ఆరు కాల్స్ కట్ అయిపోయినాయి మళ్ళీ ఒక్కసారి చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలా ఆ ఇరవై వేల స్వీ ఇరవై ఎంత అది ఇరవై వేలు ఫైన్ గింజలు అటండి ఫైన్ గింజలు పైన పైన ఒక నిమిషం పైన గింజలు అనుకున్నాను నేను ఇక పైన్ గింజలు కాశ్మీర్లో లభించే కిషోరీ పిస్తా అలాగే కుంకుమ పువ్వు మిగతా అన్నీ వేసి ఆ స్వీట్ చూస్తేనే అసలు ఎంత బాగుందండి నిజంగా అలా స్వీటు తీసుకెళ్ళిపోయి ఏ 
ఇరవై వేల స్వీట్స్ అంటే ఇరవై వేలు అనేది కాదు ముఖ్యం నీకు ఇష్టం నాకు స్వీట్స్ అంటే ఇష్టం కదా ఇదిగో నీ కోసం ఈ స్వీట్స్ తీసుకొచ్చాను ఒకసారి ఆను అని చెప్పేసి ఆ అనగానే టక్కున ఆ స్వీట్ నోట్లో పెట్టేసి ఒక కొత్త కెరటిక్ హోండా గోనిచ్చేసి నీకు నడపరాదు మెల్లమెల్లగా నడపాలి మెల్లగా రేస్ ఇస్తూ ఉండాలి బ్రేక్ చేతిలో పట్టుకో నీకు నడపరాదు నడపరాదు ఏ నా మాటేను నా మాటేను నా మాట ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విన్నారు కదా ఎస్ అక్కడికే వచ్చేస్తున్నాం అండ్ అలాగే ఇక ప్రపంచం అంతా కూడా మన తెలుగు వాళ్ళు మన ఇండియన్స్ అందరూ కూడా దీపావళి చక్కగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అయితే దీపావళి వేడుకలకు యూపీలోని అయోధ్య ముస్తాబు అయిపోయింది ఆదివారం రోజు జరిగే కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీతో పాటు ఇతర ప్రముఖులు సైతం పాల్గొననున్నట్లు ఇప్పటికే నిర్వాహకులు ప్రకటించారనమాట అయితే ఈ వేడుకల నేపథ్యంలో లేజర్ లైటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు దీనికి సంబంధించినటువంటి వీడియో చాలా అంటే చాలా వైరల్ అవుతుందన్నమాట ఇక ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే అసలు వేడుక ఇంకెంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి నెటిజన్లు చెప్తున్నారనమాట అలాగే ఇక చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ తెలంగాణకు విచ్చేస్తూ ఉన్నారు వెల్కమ్ సార్ ఎక్కడ ఏంటి అని మీరు నన్ను అడగద్దు ఓన్లీ నేను చెప్తానమాట దేశంలో అత్యంత ధనవంతులు ఎవరు తెలుసా ఇప్పుడు కెన్ యూ గెస్ ఎనీ వన్ అండి గౌతమ్ అదానీ దేశంలో అత్యంత ధనవంతుడిగా తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు ఫోర్బ్స్ తాజాగా విడుదల చేసినటువంటి జాబితాలో ముఖేష్ అంబానీ రెండో ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నారు అదానీ నూట యాభై మిలియన్ డాలర్లు కాగా అంబానీ సంపాదన ఎనభై ఎనిమిది బిలియన్ డాలర్లుగా ఉందన్నమాట సో మొత్తరికైతే ఇక భారత్ యూకేను అధిగమించి ప్రపంచంలో ఐదవ ఐదవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతర అవతరించనుంది అని ఫెంటాస్టిక్ కొన్ని ఎన్ఆర్ఐ న్యూస్ కూడా వచ్చింది న్యూస్ తోటి అది కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను అండ్ అలాగే మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి ఎందుకంటే మీరు యూటర్న్ తీసుకునేటప్పుడు మీరు చూడట్లేదు అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకున్నారా లేదా ఓకే డెఫినెట్గా సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి అండ్ అలాగే యూటర్న్ తీసుకునేటప్పుడు రోడ్డుపై ద్విచక్ర వాహనం నడిపేటప్పుడు ఎంతో ఏకాగ్రతగా ఉండాలి అండ్ అలాగే కార్ నడిపేటప్పుడు కూడా యూటర్న్ తీసుకునే సమయంలో ఎక్కువగా ప్రమాదాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట యూటర్న్ తీసుకునేటప్పుడు ఇండికేటర్స్ వాడాలి వెనకాల నుంచి వచ్చే వాహనాలను కూడా గమనిస్తూ ఉండాలన్నమాట ఎక్క ఎక్కడో యూటర్న్ ఉంటే మరెక్కడో దూరంగా రోడ్ క్రాస్ చేసి రాంగ్ రూట్లో వచ్చి యూటర్న్ తీసుకుంటూ ఉంటారు ఇది ఇది చాలా అంటే చాలా మిస్టేక్ ఇది మాత్రం మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో అన్నిటి విషయం గురించి చెప్పాను అండ్ అలాగే ఎస్పెషల్గా భారతీయులు వెంటనే ఉక్రెయిన్ వదిలిపెట్టండి అని ఒక బ్రేకింగ్ న్యూస్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనకు రష్యా ఉక్రెయిన్ మధ్య ఉద్రిక్త ఉద్రిక్త స్థాయిలో తారాస్థాయికి చేరుకుంది దీంతో భారత ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుందనమాట భారతీయులు ఎవ్వరు కూడా ఉక్రెయిన్ వెళ్ళవద్దని కోరింది విద్య ఇతర కారణాలతో ఉక్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి భారతీయులు వెంటనే దేశాన్ని వీడాలని సూచిస్తోంది కీవ్లోని భారతీయ రాయబారి కార్యాలయం ఈ సూచనలు జారీ చేసిందనమాట అందుబాటులో ఉన్న మార్గాల ద్వారా వెంటనే దేశాన్ని వదిలిపెట్టి రావాలని చెప్పేసి కోరుతుందనమాట ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ ఆల్ ఉక్రెయిన్ అనగానే మన వాళ్ళు చాలా ఈజీగా మే మెడిసిన్ ఎక్కడ చదవచ్చు ఓకే చాలా తక్కువగా ఇక్కడైతే నలభై యాభై లక్షలు ఉంటుంది అక్కడ పదిహేను లక్షల్లో మనం ఎంబీబీఎస్ చేయొచ్చు అని పిల్లల్లో ఉన్నది కొన్ని కొన్ని ఉక్రెయిన్ యూనివర్సిటీస్ అలా ఇస్తున్నాయి అనమాట మెడిసిన్ చేయడానికి ఓకే జస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఎయిటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ డిస్టింక్షన్లో పాస్ అయిపోతే చాలు డైరెక్ట్గా ఎంబీబీఎస్ సీట్ వచ్చేస్తుంది అక్కడ అని కొన్ని ఉన్నాయి అనమాట అక్కడ సో మీరు ఎందుకంటే పరిస్థితి చాలా ఉద్రిక్తలు ఉద్రిక్తతలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తారాస్థాయికి చేరుతున్నాయన్నమాట ఎప్పుడు ఏ న్యూస్ అయినా కూడా వినొచ్చు కాబట్టి తొందరగా మీరు ఇండియాకు వచ్చే ప్రయత్నం చేయండి హాయిగా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం ఇటువంటి గొడవలు ఎటువంటి కోట్లాటలు లేనటువంటి ప్రదేశాల్లో మన ప్లేస్లో మనం ఉండే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే మిగతా దేశ వాళ్ళు దేశాల వాళ్ళు మీరు కూడా అప్పుడప్పుడు ఇండియాకు వస్తూ ఉండండి మరి నాలుగైదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తే ఎలానండి అందరు కలిసి సంక్రాంతికి వచ్చేయండి సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం మీరు వస్తా అంటే సకినాలు చేపిస్తాను గారెలు చేపిస్తాను మీకు ఒక మంచి ఏటపోతులు కోస్తాను అలాగే మీకు సకినాలు మాత్రం ఎన్ని వెరైటీస్ అంటే అన్ని వెరైటీస్ సకినాలు చేస్తాను కొత్త బట్టలు పెడతాను మీరు అన్ని ఎవరెవరు ఏ దేశంలో ఉన్న వాళ్ళు అందరు కూడా సంక్రాంతి ఈసారి మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం 
రండి హాయిగా సంక్రాంతి జనవరిలే కదా డిసెంబర్లో తక్కువ రేట్లు ఉంటాయి వీసాలు అవన్నీ కూడా అంతేకాదు ఇవే పెడతారా మామ ఇంకా ఇక మీ దగ్గర ఈ ఈ మటను చికెను ఫిష్ బియ్యరు ఇంకేదో థమ్స్అప్లు ఇంకేదో స్వీట్లు ఆ ఇరవై వేల స్వీట్లు అలాగే ఇంకా ఇవి తప్ప ఇంకా మీ దగ్గర ఏం దొరకదా మామ మా దగ్గర అని చెప్పేసి మీరు అడగచ్చు ఇవే కాకుండా మామ దగ్గర ఈ ప్రేమ కూడా ఉంది రేపటి మామ షోలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఏదైనా సమయం సందర్భం రావాలి కదండి కరెక్ట్ టైం వచ్చిందనుకో అప్పుడు చూపెడతా నేనంటే ఏందో